हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एडुकेशन जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स ऑफ नाइन्थ मे 2021 वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जब जरूर देखे जो आपके फ्यूचर प्रोवाइड और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी पहला पॉइंट थ्री लाख फ्रेश इन्फेक्शन रिपोर्टेड इंडिया रिकॉर्डेड थ्री लैख सेवेंटी न्यू कोविड नाइन्टीन केसेज अंटिल नाइन फिफ्टी ऑन सैटरडे As many as 3,661 new deaths were also registered. So yesterday, India me last 24 hours me 3,76,039 new cases dekhi gaye aur 3,661 death bhi dekhi gayi. Maharashtra reported 53,605 infections followed by Karnataka 47,563 infections and Kerala 41,971 infections. Maharashtra me sabse zyada log mare gaye jo ki hai 864. उसके बाद कर्नाटका में 42 लोग मारे गए और दिल्ली में 332 लोग मारे गए सो so, ये सब जो डेटा है इसमें छत्तीसगढ़ झारखंड आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अंदमरा निकोबार एंड एंड लद्दाख ये सब की डेटा इसमें एडिट नहीं की गए हैं। सो so, अगर ये सब डेटा एडिट की जाती तो शायद 4 लाख क्रॉस हो जाती और डेथ भी फोर क्रॉस हो जाती और ये सब जो डेटा है ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स और हेल्थ बुलेटिन से सोर्स किया गया है नेक्स्ट Supreme Court sets up task force for oxygen allocation. The Supreme Court has constituted a 12-member national task force to streamline and ensure the effective and transparent allocation of liquid medical oxygen on a scientific, rational, and equitable basis to the states and the union territories fighting COVID-19. So, Supreme Court ne 12 member ki national task force tayar kiya hai, jisme ye kaha gaya hai un logo ko ki wo log effectively और ट्रांसपेरेंटली जो लिक्विड ऑक्सीजन है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करे सो so, उन लोगों को यह कहा गया है कि आप लोग साइंटिफिकली रैशनली और इक्विटेबल बेसिस पर मतलब हर एक को इक्वली और ऑन टाइम लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है द टॉप कोर्ट हैज एक्सप्रेस इज डिसफेक्शन एट द सेंटर्स अर्लियर ऑक्सीजन फॉर बेड फॉर्मूला अ बेंच लेड बाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूर In a 24-page order released on Saturday, said the formula should be scrapped and the problem of allocation of oxygen required to be looked into afresh. So, center ne ek uh, formula nikala tha oxygen for bed. Asa ek formula tha, jo ki flop ho chuka hai formula. Or Supreme Court ki Justice Diva Chandrachur ne kaha ki wo jo formula hai, usko scrapped kar diya jayega. Usse band karke ek nayi tarike se sochna padega ki oxygen kis tarike se allocate kiya jaye. So, filhal Supreme Court ne 12 member ka national task force बनाया है जो मेडिकल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगी एंटी कोविड 19 ड्रग डेवलप बाय डीआरडीओ गेट्स इमरजेंसी यूज नॉट द ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ एन एंटी कोविड 19 थेरापोटिक एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू डी टू डीऑक्सी डी क्लोज टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज डेवलप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड एलाइड साइंसेज a lab of the defense research and development organization so drdo ke lab nuclear medicine institute of nuclear medicine and allied sciences ne ek drug banaya hai jo ki kaha ja raha hai anti covid 19 therapeutic application drug hai jiska naam diya gaya hai 2 deoxy 2 deoxy d glucose 2 dg aur ise drug controller general of india ne approve kar liya hai aur kaha ki isko hum log permission dete hain emergency use ke liye so ये जो ड्रग बनाया गया है डीआरडीओ को तरफ से ये कोलैबोरेट करके बनाया गया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो हैदराबाद में है उनके साथ द ड्रग कम्स इन पाउडर फॉर्म इन सैचेट्स एंड इज टेकन ओरली बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर सो ये एक सैचेट के फॉर्म में आता है जो पाउडर फॉर्म में आता है ड्रग इसे पानी में घोल के पिया जा सकता है इट एक्यूमुलेट्स इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ बाई स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन सो ये जो पाउडर है ये जो ड्रग है ये डिरेक्टली जो डायरेक्टली वो सेल्स में इफेक्ट करता है जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है उसमें डायरेक्टली काम करता है और वो जो वायरस है उसको फैलने से रोकता है नेक्स्ट इमीडिएट मेजर्स नीडेड टू वेलफेयर नीडेड फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन द सुप्रीम कोर्ट जुबेनाइल जस्टिस कमिटी इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिसेफ हाईलाइटेड द नीड to urgently provide care and protect children suddenly made vulnerable by the loss of one or both parents in the covid-19 wave so covid ke second wave ke wajah se jo bachcho ne apne maa baap ya fir maa ya fir baap ko khoya hai covid ke wajah se usko supreme court 
कि जुवेनल जुवेनल जस्टिस कमिटी ने कहा कि उसको अर्जेंट केयर देना पड़ेगा अर्जेंट केयर अर्जेंट प्रोटेक्शन और प्रोवाइड जो जो केयर दिया जाता है वो देना पड़ेगा सो so, ये काम सुप्रीम कोर्ट जुवेनल जस्टिस कमेटी यूनिसेफ के साथ कोऑर्डिनेट करके कर रही है मिलकर कर रही है सुप्रीम कोर्ट जजेस जज एस रविन्द्र भट्ट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जुवेनल जस्टिस कमेटी इन अ रिव्यू मीटिंग हेल्ड with high courts representatives of states and center said concerted concerted efforts should be made to provide interim care of children who have been orphaned abandoned or even left unaccompanied by their own in their own houses so s ravindra bhat jo ki juvenile justice committee ke chairperson bhi hai unhone ek meeting rakhi thi aur wo meeting mein high courts representative of states and center bhi shamil the aur usme kaha gaya hai ki jo bacche orphaned ho chuke hain या जिसे अबैंडन छोड़ दिया गया है या फिर जो अनअकम्पनिड है जो कोविड 19 के वजह से अफेक्ट हो चुका है जो अनाथ हो गए हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उनको जल्द से जल्द अर्जेंट केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट नेशनल लॉकडाउन टू हेल्प हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑन सैटरडे सेट द asks the center to announce a national lockdown to help the healthcare infrastructure recoup and replenish both material and manpower so indian medical association ne kaha ki center ko kaha ki aap jald se jald ek national lockdown kar dijiye taki hum log ka jo health infrastructure jo hai wo jald se jald recoup ho sake aur fir se taiyar kar sake theek kis tarike se material wise ho ya manpower wise ho hum logo ko ye theek karna padega so the largest group of physician from across the country said it has been insisting on the need for a complete well planned pre announced national lockdown rather than few states declaring complete lockdown ranging for 10 days to 15 days so ek bahut sare group of physician ne kaha center se ki aap ek complete lockdown kare lekin wo lockdown well planned hona chahiye pre announced hona chahiye pehle se announce kar dena chahiye ki is din se lockdown start hoga ye nahi ki states apne apne tarike se lockdown kariye 10 15 din usse kuch nahi ho raha hai koi fayda nahi ho raha hai so aap ek well planned national lockdown kare taki hum log fir se on scratch se scratch se start kar sakenge material manpower se fir se theek tarike se start karenge next FCRA hurdled MIB block foreign COVID-19 aid to hospitals and NGOs. Indian entities, including hospitals and charitable trusts, hoping to receive COVID-19 relief material from overseas individual donors or donor agencies, could be in trouble unless they are registered under the Foreign Contribution Regulation Act, which with a stated objective involving provision of medical care. So. जैसे कि हम लोगों ने ये स्टडी देखा था कि जो पर्सनल यूज के लिए जो बाहर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये मंगवाया जा रहा था तो उनके उसके ऊपर जो टैक्स जीएसटी टैक्स था वो लागू कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आप लोग को अगर लेना है तो आप लोग गवर्नमेंट के थ्रू लो आप लोग डायरेक्ट बाहर से मत लाओ मतलब गवर्नमेंट अगर लाएगी तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट अगर नहीं लाएगी तो नहीं मिलेगा मगर आप बाहर से मत लाना तो ये गवर्नमेंट ने ये कहा चाह तो अगर वो बात जब आम पब्लिक ने नहीं सुना तो अब उनके ऊपर एफ सी आर ए रेगुलेशन एक्ट लगा दिया गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लगा दिया गया मतलब अगर कोई इंडियन एंटिटीज या इंक्लूडिंग हॉस्पिटल या चैरिटेबल ट्रस्ट अगर बाहर से इंडिविजुअली डोनर के तरफ से या डोनर एजेंसी के तरफ से कुछ रिलीफ कोविड नाइन्टीन रिलीफ मटेरियल खरीदती है या रिसीव करती है तो उनको फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तभी आपको आप वो कर सकते हो तो ये एक और बड़ा झटका लग चुका है कोविड नाइन्टीन हेड हॉस्पिटल या एनजीओ के लिए या पर्सनल यूज के लिए ऑन मे थ्री द गवर्नमेंट परमिटेड इम्पोर्ट्स विदाउट जीएसटी लिवाइस फॉर पैंडेमिक रिलीफ मटेरियल डोनेटेड फ्रॉम अब्रॉड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री डेलीगेटिंग स्टेट टू सर्टिफाई द एंटिटीज दैट विल रिसीव सच इम्पोर्ट सो जीएसटी लागू नहीं किया गया था जब गवर्नमेंट से ला रही थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकिन कोई स्टेट्स अगर ला रही हो या फिर कोई पर्सनल यूज के लिए कोई इंसान ला रहा हो या कोई एक एनजीओ तो उसे ये जीएसटी देना पड़ेगा हाउ एवर नो एग्जामेशन हैज बीन ग्रांटेड फ्रॉम एफ सी आर ए लॉ दैट रिक्वायर्स एनी डोमेस्टिक एंटिटी रिसीविंग फॉरन मटेरियल और कैश डोनेशन टू हैव रिक्वेस्ट अप्रूवल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सो अगर अगर आप कहीं से बाहर से कैश डोनेशन 
लेके आप खुद से काम करना चाहते हो आपको एनजीओ चलाते हो तो आप बाहर से डोनेशन लेते हो फिर आप हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो ये करते हो तो वो जब कैश ले रहे हो डोनेशन तो वो भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में शो करना पड़ेगा वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा तब जाके आप कर सकते हो तो ये एक बहुत ही घटिया सोच है गवर्नमेंट की तरफ से और ये नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एनजीओ है जो फ्रीली काम करना चाहते हैं जो अभी उनके पास वक्त नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वगैरह वगैरह को लागू करने का या फिर उसमें रजिस्टर करने का वक्त नहीं है अभी सबको मिलकर हेल्प करना पड़ेगा लेकिन इसमें भी सेंटर और होम मिनिस्टर्स लोग इसमें भी अपना फायदा ही ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट प्रूव इन डिगिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन काजीरंगा द अथॉरिटीज इन आसाम गोलाघाट एंड नगाउन डिस्ट्रिक्ट हैव बिन प्रूविंग केसेस फॉर क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन एट लीस्ट थ्री एनिमल कॉरिडोर्स विद इन द इको इको सेंसिटिव जोन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सो अथॉरिटीज ने आसाम के गोलाघाट और नाउन डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट लैंड को जो क्लियर किया जा रहा है डिगिंग किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसके ऊपर केस कर दिया है क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन या डिगिंग या लैंड जो फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था वो एक क्रूशियल थ्री एनिमल कॉरिडोर के आसपास किया जा रहा था जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का इको सेंसिटिव जोन है तो वहां पे ये सब करना अलाउड नहीं है तो दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स शेयर लार्ज स्वाचेस ऑफ द 1300 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व दैट हैज नाइन आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर तो यहाँ पे नाइन आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर है और ये एक थर्टीन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे ये सब करना मना है सो सेवन ऑफ दीज तो नौ कॉरिडोर में सात कॉरिडोर है अमगुड़ी बागोरी चिरांग देवसुर हरमती हाथीदंदी एंड कंचनजूरी आर इन नागौन डिस्ट्रिक्ट वाइल हलबड़ी हल्दीबाड़ी एंड पानबाड़ी कॉरिडोर आर वन गोलाघोट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट तो नागौन डिस्ट्रिक्ट में सेवन एनिमल कॉरिडोर है और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में दो एनिमल कॉरिडोर है इसके आसपास आप लैंड फॉरेस्ट क्लियर नहीं कर सकते डिगिंग नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते नेक्स्ट ऑक्सीजन कर्ब्स हिट कंटेनर अवेलेबिलिटी द कर्ब्स प्लेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेंटर टू ऑगमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन फॉर हॉस्पिटल्स टू सेव लाइफ ऑफ क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट इज इम्पैक्टिंग एक्सपोर्टर्स बाय एक्सैजोबेटिंग शॉर्टेज ऑफ कंटेनर सो जहां पे इंडस्ट्री से ऑक्सीजन लेके हॉस्पिटल्स में भेजी जा रही है कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स को इलाज करने के लिए वहीं पे वहीं पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो ऑक्सीजन लगती है वो कम हो जा रही है और कम होने की वजह से जो कंटेनर्स की शॉर्टेज है वो बढ़ जा रही है सो so, बाहर से जब इम्पोर्ट असाइनमेंट कंसाइनमेंट जब इंडिया में आती है तो जो कंटेनर्स आती है उसमें से थाउजेंड ऑफ कंटेनर्स जो डैमेज होते हैं तो वो डैमेज कंटेनर्स को रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन फिलहाल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जा रही है कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स के लिए तो उसके लिए जो प्रोवाइड की जा रही है तो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन कमी पड़ जा रही है और उसके वजह से कंटेनर्स को रिपेयर नहीं किया जा सकता सो so, इस वजह से जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट्स में एक भारी झटका लग रहा है नेक्स्ट इंडिया रिक्वायर्स टू लैक्स आईसीयू वेंटिलेटर्स सेस डिवाइस मेकअप इंडिया वुड Ideally, require at least two lakh ICU ventilators to cope with current COVID wave. If it had enough doctors, respiratory technicians, and paramedical staff trained to efficiently operate these technologically sophisticated machine, said Vishwa Prasad Alwa, MD of Scanray Scanray Technologies, a manufacturer of medical equipment including ICU ventilators. So, ये कहा जा रहा है कि जो Scanray Technologies के MD है Vishwa Prasad Alwa. जो कि आईसीयू वेंटिलेटर बनाते हैं उन्होंने कहा कि इंडिया को आइडियली फिलहाल टू लैक आईसीयू वेंटिलेटर्स जरूरत है क्योंकि करंट कोविड नाइन्टीन वेव जो है वो ऐसे ही नहीं जाने वाली उसको इसके लिए आईसीयू वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और भी बहुत चीज की जरूरत होती है लेकिन फिलहाल आईसीयू वेंटिलेटर्स की जरूरत है और हमारे पास इनफ डॉक्टर्स या रेस्पिट टेक्नीशियंस भी नहीं है जो हम लोग इसको बना सकते हैं या इसे ऑपरेट कर सकते so, इस, इस वजह से फिलहाल आईसीयू वेंटिलेटर्स बहुत कम हो रहा है इंडिया में नेक्स्ट हु अप्रूव चाइना सिनोफार्म वैक्सीन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे अप्रूव द सिनोफार्म वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज द फर्स्ट चाइनीज चैप टू रिसीव द हु द हु ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट सो हु के तरफ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 
चाइना के जो सिनोफॉर्म वैक्सीन है जो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन बनाई गई है चाइना की तरफ से हु ने पहली बार कोई भी एक चाइनीज वैक्सीन को अप्रूव किया है और कहा है कि ये कोविड नाइन्टीन के इमरजेंसी यूज के लिए इन इमरजेंसी की वजह से यूज किया जा सकता है सो द यू एन हेल्थ एजेंसी साइंड ऑफ ऑन द टू डोज वैक्सीन विच इज ऑलरेडी बिन डिप्लॉयड इन डजन ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सो ये टू डोज वैक्सीन है और यू एन ने इसे साइन ऑफ कर दिया है कि आप लोग इसे यूज कर सकते हो इमरजेंसी यूज के लिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे साइन ऑफ कर दिया है सो so, ये कंट्री के बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी है सो हु ने इमरजेंसी यूज के लिए जो जो वैक्सीन को लिस्ट किया है जो जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया है वो है फाइजर बायोएनटेक मॉडेना जॉनसन एंड जॉनसन एस्ट्रोजेनेका जैप और सिनोफॉर्म वैक्सीन नेक्स्ट नशी टेकन ऑफ लाइफ सपोर्ट वाउस टू कम बैक स्ट्रॉन्ग मालदीव प्राइम मिनिस्टर मालदीव पार्लियामेंट्री स्पीकर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद Mohammad Nasheed who survived an assassination attempt on May 6th is of life support and conscious his family said on Saturday while police arrested two person in connection with explosion so May 6th ko Maldives ke jo parliamentary speaker hai aur former president reh chuke hain Mohammad Nasheed unke upar janleva hamla hua hai assassination karne ki attempt ki gayi hai aur filhal wo hospital mein hai aur unko life support se bahar nikal diya gaya hai aur wo conscious situation mein hai matlab wo abhi filhal सही है और जो दो लोगों को पकड़ा गया है पुलिस अरेस्ट किया गया है एक्सप्लोजन के लिए उनसे जाना जा रहा है कि इनका और भी ज्यादा लंबा कनेक्शन है और भी लोगों को और भी सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए तहकीकत की जा रही है और इसे एक्ट ऑफ टेरर मानते हुए चला चला जा रहा है ये टेररिस्ट अटैक था और कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोगों ने उनके उनके ऊपर अटैक किया था और फिलहाल मालदीव पुलिस लगी हुई है कि और भी सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज और नाइन्थ मे का इम्पोर्टेंट डेज है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती जो 25 बैसाख में मनाया जाता है 25 बैसाख इन बंगाली कैलेंडर ईयर नाइन्थ मे का रविंद्रनाथ टैगोर जयंती नेक्स्ट इज विक्ट्री डे एंड एक और नाइन्थ मे में इम्पोर्टेंट डे है वो है मदर्स डे जो कि मे का सेकेंड संडे को मनाया जाता है सो so, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये थ मे को ना हो लेकिन इस साल 2021 में ये नाइन्थ मे को है सो नाइन्थ मे 2021 मदर्स डे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू डेज कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज यू मे एंड अप लूजिंग समथिंग गुड बट यू विल प्रोबेबली एंड अप गेनिंग समथिंग सो मच बेटर सो कभी भी चेंज के लिए घबराना मत हो सकता है हो सकता है कि लाइफ में आपको कोई एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज कर दे या या फिर आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज कर दे या आपके रहन सहन को थोड़ा चेंज कर दे लेकिन कभी भी कुछ भी चेंज हो उसे घबराना मत एक्सेप्ट करना थोड़ा रिक्स लेना क्या पता शायद आप कुछ अच्छा चीज खो सकते हो या फिर कोई अच्छी चीज आप खो रहे हो लेकिन क्या पता शायद उससे भी बेहतर चीज को आप पा सकते हो ये चेंज के वजह से सो चेंज को एक्सेप्ट करो देखो कहाँ तक ले जा रही है आपको उस क्या आपको अचीवमेंट तक ले जा रही है क्या आपको आपके गोल तक ले जा रही है तो हाँ अगर ले जा रही है तो आप जरूर वो चेंज को एक्सेप्ट करो अगर कुछ अच्छी चीज खोना पड़े तो भी चलेगा क्योंकि वो आपके गोल है एक बार आप अपने गोल को पा सकते हो तो उसके बाद आपके लिए आप कुछ भी पा सकते हो आप जो जो आपकी चीज खो रही है उससे भी ज्यादा अच्छी चीज पा सकते हो सो एक्सेप्ट द चेंज गो फॉर द सक्सेस एंड सेट अप योर गोल और उसे अचीव कर लो उसके बाद देखना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू